Hou me van harte welkom op de 29e huldiging van de Zweedse figuur van dit jaar. Deze verkiezing, een initiatief van de Pellafonds afdeling de Zweden in samenwerking met de pers, heeft de bedoeling het werk van mensen die zich inzetten, verdienstelijk maken of een bijzondere prestatie leveren, met een grote uitstraling om dat te waarderen. En wij hopen dat het voor de genomineerden een stimulans mag zijn om hun werk met veel enthousiasme verder te zetten. Beste vrienden van het Willemshols, genodigden, sympathisanten en vooral beste gehuldigden. Het zal wellicht een beetje ongeloofwaardig klinken als ik zeg dat ik op de vooravond van de verkiezing figuur van het jaar met de handen in het haar zit. Voor wie moeten we dit jaar kiezen? Iedere genomineerde heeft zijn of haar verdiensten en verdient het misschien om de titel van figuur van het jaar te krijgen. Hoe moeilijk het ook is om te kiezen, toch ben ik verheugd dat we opnieuw een select trio hebben, actief in diverse segmenten van onze Zweberhemse samenleving. Op de derde plaats vinden we een sociaal geëngageerde, ondernemende vrouw uit Otegem. Het gaat goed met deze twee Ethiopië ik wel even. En Rishan mocht ook diverse eeltitels in ontvangst nemen. Ik herinner me nog de dankwoorden uitgesproken door de Ethiopische ambassadeur hier in deze zaal. De mensen van Mercato organiseren nu al vele jaren een mini-voetbaltoernooi, waaraan ook een kidsfestival gekoppeld is. Een festival met een affiche waar vele organisatoren jaloers op zijn. Bij de volgende editie staan ook weer namen als Gato en Ian Thomas en Silver op de affiche en ik kan u nu al verzekeren dat heel wat andere verenigingen stik jaloers zijn. Sophie Hoge was er vorig jaar ook al bij, weliswaar op de tweede plaats. Nu staat ze op het hoogste schavotje. De inzet en gedrevenheid, maar ook haar spontaniteit en sportiviteit, doen me denken aan een andere grote sportvrouw die we hier enkele jaren terug ook geregeld als figuur van het jaar mochten roken. Het is door Helle van de Caveien, want over haar gaat het, dat het reglement werd aangepast dat voortaan een laureaat maar om de vijf jaar de titel van figuur van het jaar kan krijgen. Misschien een extra stimulans voor Sophie, want als ik goed kan rekenen, loopt die vijf jaar tot na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Sophie gaat graag ver, letterlijk en figuurlijk. Ik wil dan ook de drie geloverden van harte feliciteren en aan het Zweedhemse perskring deze kleine herinnering overhandigen. Dank u wel. Dag Sophie, u werd onlangs gehuldigd als sportvrouw van het jaar en nu als figuur van het jaar. Wat doet dit met jou? Ja, ik ben heel vereerd dat ik figuur van het jaar ben. En ja, sportvrouw van het jaar is natuurlijk ook heel mooi, maar figuur van het jaar kan je maar om de vijf jaar worden. Dus ja, het is een hele eer. Mag ik dan ook vragen, 2012, wat betekent dat voor jou? Ja, 2012 met een nieuwe trainer is natuurlijk nog een beetje kijken van hoe dat het allemaal zal zitten. Maar ik hoop dat ik uh, allez, het EK Elite, het Europees Kampioenschap Elite Triathlon, uh, toch een goede prestatie kan behalen en zo de lijn verder trekken over het hele seizoen. Ik hoop natuurlijk dat ik al de wedstrijden, de wereldbekers uh, in het buitenland, de World Championship Series in het buitenland, mag bijwonen. En wanneer ik die al mag mee, meedoen, dan zou ik eigenlijk al kunnen punten sprokkelen voor de Spelen in 2016. Wel, de, de rol van mij als voorzitter van de perskring is dat ik een beetje de pers in Zwevegem actief vertegenwoordig. En dat ik, eh, als er problemen mochten zijn met een of andere organisatie, met de persmensen, dat ik dat probeer eh, op te lossen, als het ware. Nu naar de verkiezing toe van figuur van het jaar, werden wij eh, enkele jaren terug geleden gevraagd eh, om mee te werken. Omdat de Willemsfonds kiest voor de figuur van het jaar van Zwevegem. En dat ze niet altijd een goed beeld hebben van wie komt daar nu in aanmerking voor. En wij als persmensen worden geacht wel te weten wie het afgelopen jaar in de kijker liep in Zwevegem. Vandaar heeft men ons een twintigtal jaar terug gevraagd om mee te werken aan die verkiezing. En dat doen we wel heel graag, omdat we die verkiezing belangrijk vinden. Het is een stimulans voor de mensen 
die iets ondernemen en erkenning krijgen voor hun organisatie, is het een stimulans om verder te werken. En ik vind dat dit geden ten dagen eh, zeker belangrijk is voor heel wat verenigingen die we op die manier eens in de bloemetjes of in de kijker kunnen plaatsen. Sinds zoveel jaar ondersteunt u al het Willemfonds op deze wijze? Wel, het Willemfonds is nu aan de 29e verkiezing toe van de figuur van het jaar. In de beginjaren waren wij er nog niet bij. Het moest allemaal nog een beetje groeien. Maar ik denk dat dit toch een dikke 20 jaar moet zijn dat de perskring zijn medewerking verleent aan dit toch wel mooie initiatief. Ik veronderstel dat je daar veel plezier en genoegen aan hebt. Wel, plezier en genoegen. Uh, plezier misschien wat minder, want het is een serieuze aangelegenheid. Uh, maar genoegen uh, des te meer, omdat we ieder jaar toch uh, een jaaroverzicht maken en kijken wie uh, in aanmerking komt. En dat zijn er toch soms uh, heel wat mensen die in aanmerking komen. Dan maken we een shortlist van een, uh, 10, 12 personen. En dit is toch al een avondje denkwerk. Wie kan er wel en wie kan er niet op de lijst komen? De verkiezing zelf is dan wel al iets leuker, eh, omdat er een etentje aan gekoppeld is. Eh, maar toch een serieuze aangelegenheid, omdat je dan uit die 10, 12 mensen één persoon moet kiezen, eh, terwijl dat die andere mensen wellicht ook even goed eh, de titel zouden mogen krijgen. Dus eh, ja, wij proberen, eh, om het eh, moeilijk te zeggen in eer en geweten, een juist figuur aan te duiden voor de titel van figuur van het jaar. Ja, uh, inderdaad. Ik ben nu vijf jaar voorzitter. Uh, wat betreft uh, vuur van het jaar was dat het jaar dat een tennisclub van Zwevenhem vuur van het jaar werd. Na het naar aanleiding van een ladies toernooi dat ze altijd inrichten met, uh, van uh, gratis en met veel volk aanwezig. Maar onze belangrijkste activiteiten, uh, denk ik, voor onze uh, afdeling is één, onze uh, wedstrijd dat we vijfjaarlijks inrichten. Twee, de jaarlijkse uh, tentoonstelling voor eigen leden en de jaarlijkse verkiezing, de huldiging, verkiezing van de figuur van het jaar. Wel, uh, dit jaar bestaat het Wellemfonds afdeling Zwevenhem 35 jaar. En dat is inderdaad een belangrijk jaar. Want wij hebben naar aanleiding van uh, het 35 jaar bestaan, op het eind van het jaar, laat ons zeggen na het verlof in september, een uh, prijskamp voor schilderkunst, een provinciale wedstrijd voor schilderkunst. Waar de eerste prijs nogal belangrijk is, dat is 1500 euro, de tweede prijs 750 euro en de derde prijs 400 euro. We zijn momenteel druk bezig aan de organisatie van die wedstrijd en de inschrijvingen van de kunstenaars lopen toch goed binnen.